En realidad, el tema de agua tiene unas oscilaciones importantes. Hay años que son excepcionalmente lluviosos y que nos dan para ganar tiempo en el tema de agua. Y segundo, la necesidad de, como habíamos dicho entonces, dos temas que son fundamentales para el Canal de Panamá. Primero, la definición de la cuenca, que ese es un tema que gravita todavía como una decisión pendiente y una tarea inconclusa del país, ni siquiera del canal, del país. Y lo segundo, una restricción que queda residual de la ley que aprueba el referéndum del, de la ampliación del canal, y en ese referéndum establece que el canal no hará embalses para la operación del tercer juego de exclusa. Y lo dice así taxativamente, y esa cláusula todavía está vigente. Se ha intentado, para poder conseguir la licencia social de no afectar a otras comunidades, encontrar una solución interna dentro de la, del área operativa del Canal de Panamá. Y esa fue la primera intención, porque salir a irrumpir fuera del área de operaciones del Canal de Panamá involucra afectar a terceros. Y para esta administración era vital asegurarse de que todas y cada una de las opciones que pudieran haberse desarrollado dentro del área del Canal de Panamá daban el volumen, la cantidad, la calidad suficiente de agua para poder compararla con la inversión. Y entonces sí, si no había ninguna opción interna, posiblemente entonces considerar la alternativa de ir a buscar agua fuera del área del Canal de Panamá. Para Tratar de atender la necesidad de la ley 28, que decía que no, se, no podíamos construir embalses, la primera ruta que buscamos de los dos estudios que Conagua contrata de tres a, al canal de Panamá en el 15-16, era la alternativa de Bayano. Y esa alternativa se siguió. Se siguió y se habló con las autoridades, gobierno central, que es accionista, de la, de la hidroeléctrica y se habló con el operador de la hidroeléctrica sobre ese tema. Y la respuesta excedía con creces un costo, lo que nosotros consideramos un costo razonable por un recurso que es nacional, agua. Entonces vino COVID. Seguimos trabajando con las otras soluciones y al final del día, para poder obtener un volumen que no solo atienda las necesidades del canal, pero lo más importante es que atienda las necesidades de consumo humano. Y lo dije en una ocasión anterior, porque cuando uno suma todas las plantas potabilizadoras que extraen aguas del Canal de Panamá para consumo humano, al final del día es el equivalente a aproximadamente 11 exclusajes cuando terminen las ampliaciones de la planta que está en Howard, las ampliaciones de las otras dos plantas que están en el lago Gatún. Un proyecto como Río Indio, por ejemplo, que es uno de los que se ha estudiado, aporta en un año 11 exclusajes, que compensa la cantidad de agua que se necesita para poder entregarle a la población. Dicho en otras palabras, si el canal de Panamá operase estrictamente sobre la base del lago Alajuela y el lago Gatún, su operación estuviese cubierta. El tema es que la necesidad de atender una demanda creciente, que está muy bien. El país ha crecido, ha tenido crecimiento económico, hay un desarrollo urbano en Panamá Oeste significativo, pero eso conlleva unas necesidades de infraestructura y servicios públicos que posiblemente el mercado no resuelve. Y entonces le toca al gobierno nacional, al, al sector público, atender esa parte de infraestructura y por tratarse de agua y su inmediatez, o estar tan cercana al, al, a la operación del Canal de Panamá, nos toca a nosotros la responsabilidad de verlo. Si este mismo problema fuese en David Chiriquí, el tema no sería un tema relevante para el Canal de Panamá, pero sí está en el, el área inmediata de influencia, que es el área metropolitana que converge entre Capira, Chepo, la ciudad de Panamá y la ciudad de Colón, y que recoge aproximadamente dos millones y medio de personas. Entonces... Ese es un tema que hay que resolver con, con una mirada dual. Sí, la operación del Canal de Panamá, que es importante y que se está viendo amenazada. 
eh, esta, esta situación de carestía de agua deja eh, en relieve la importancia de lo que habíamos dicho siempre. La desventaja del canal es que opera con agua dulce. Entonces, yo creo que es un llamado de atención. Yo creo que eh, con todas las consideraciones humanas, ambientales y demás, hay que tomar en cuenta la necesidad que tiene el país, el país de resolver su problema de agua. El país dentro del cual aparece el canal de Panamá. El gobierno, el, el, el Consejo de Gabinete, entonces, debe ver si adopta este proyecto de ley que incluye la definición de la cuenca y elimina la restricción de construir embalses en general, no dice vas o no vas a ser río indio, pero elimina la restricción de construir embalses. Entonces, eso es lo que contiene la propuesta de ley. La propuesta de ley que el Consejo de Gabinete debe aprobar para remitir a la Asamblea define la cuenca y elimina la restricción de la ley 28. Esos son los dos elementos. Con esos elementos debidamente aprobados y discutidos y que, se, que, el, que el país los acepte, le da entonces, digamos, la licencia social al Canal de Panamá para comenzar a trabajar y seguir trabajando, porque ya lo hemos hecho anteriormente. En realidad, son decisiones que están pendientes y son urgentes. O sea, el nivel de urgencia no va a ser siempre el nivel de urgencia que tenemos hoy por el fenómeno del niño. El fenómeno del niño redimensiona la urgencia que nosotros tenemos para poder tener una fuente de agua. El país necesita más embalses, no solamente para la operación del Canal de Panamá, en provincias centrales para distribución de agua y riego, en otras partes del país con distintos propósitos inescapablemente para la operación y la sostenibilidad humana, el país necesita en los próximos 50 años hacer 10 embalses adicionales. El canal posiblemente requerirá el mayor, pero esa necesidad de poder almacenar agua ante esa variabilidad climática, simplemente para tener agua para tomar, simplemente para poder tener alimentos a través de la agricultura local, es vital y es inescapable. Para nosotros sí sigue siendo urgente, pues se torna un problema de confiabilidad para con nuestros clientes y por eso que realmente la frecuencia con lo que esto está sucediendo es la que impone ese nivel de urgencia. <música>